എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്കൂൾ മീഡിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന ഒന്നാമത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് മാർക്കോളം ലഭിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് സഞ്ചരിക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഘടകം പ്രതിരോധം രണ്ടാമത്തെ ഘടകം സമയം മൂന്നാമത്തെ ഘടകം കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു സംഭവം പറയാനുള്ളത് ഈ കറണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരേണ്ട ഒന്ന് ഐ എന്നാണ് രണ്ടാമത് പ്രതിരോധം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരേണ്ടത് ആർ എന്ന ക്യാപ്പിലിറ്റർ ആർ എന്നതാണ് മൂന്നാമതായി ടൈം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരേണ്ടത് ടി സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി ആണ് ഇതിൻ്റെ സിമ്പൾ കൂടിയാണ് സിമ്പൾ കൂടി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി പഠനം നടത്തുന്നത് ജെയിംസ് പ്രസ്കോൾട്ട് ജൂൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി ആ നിയമമാണ് ജൂൾ നിയമം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ജൂൾ നിയമം വളരെ ലളിതമായി തന്നെ ജൂൾ നിയമത്തെ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് അതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വർഗത്തിൻ്റെയും അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വർഗത്തിൻ്റെയും ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്തിൻ്റെയും ഗുണന ഫലത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇതാണ് ജൂൾ നിയമം ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഗണിത സമവാക്യം രൂപ എഴുതാൻ കഴിയും അതാണ് എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നുള്ളത് എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇത് ജൂൾ നിയമത്തിന്റെ ഗണിത രൂപമാണ് എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഓംസ് നിയമം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓംസ് നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സമം ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഓംസ് നിയമം ഐ സമം വി ബൈ ആർ ഈ ഓംസ് ലോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനാണ് എച്ച് സമം വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എച്ച് സമം വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനാണ് എച്ച് സമം വി ഐ ടി നമുക്കിങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയാം എച്ച് സമം വി ടി എന്ന് പറയാം വി ഐ ടി അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ജൂൾ നിയമം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്നുകൂടി ഇക്വേഷൻ പറയാം എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷന് എച്ച് സമം വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് സമം വി ഐ ടി ഇനി നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് വൈദ്യുത പവർ ഞാൻ വൈദ്യുത പവർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് അതിൻ്റെ അതിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജോൾസ് നിയമം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ നമുക്കതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ അവിടെ ആ പവർ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വൈദ്യുത പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നൽകാം ഇതാണ് ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇക്വേഷനുകൾ പി സമം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ പി സമം വി ഇൻറ്റു ഐ പി സമം 
ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനുകൾ കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി നമ്മൾ നേരത്തെ ജൂൾ നിയമം എന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ താപം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള എച്ച് എസ് എം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് എസ് എം വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആറ് എച്ച് എസ് എം എം വി ഐ ടി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷനുകളിൽ നിന്നും ടി എല്ലാം ഒഴിവാക്കുക അവസാനമുള്ള ടി ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് പവറിനുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഈ രൂപത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇനി ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ ബാക്കി മൂന്ന് ഇക്വേഷനുകൾ ഫ്രീ ആണെന്ന് അർത്ഥം ഇനി ഇതോ ഇതിനോട് ചേർത്ത് കൊണ്ട് എച്ച് എസ് എം എം പി ടി എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു എച്ച് എസ് എം എം പി ടി എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഏഴ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ഏഴ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കണം പ്രോബ്ലംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ സമയത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്രതിരോധകങ്ങൾ വൈദ്യുത സർക്യൂട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഘടകമാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളിൽ നിരവധി പ്രതിരോധങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയും പ്രതിരോധകങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ രീതിയാണ് സമാന്തര രീതി രണ്ടാമത്തെ രീതിയാണ് ശ്രേണി രീതി ഈ രണ്ട് രീതിയിലും സർക്യൂട്ടിൽ പ്രതിരോധകങ്ങൾ നമുക്ക് ഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ശ്രേണി രീതിയിൽ സർക്യൂട്ടിൽ പ്രതിരോധകം ഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം അതുപോലെ സമാന്തര രീതിയിൽ പ്രതിരോധകങ്ങൾ സർക്യൂട്ടിൽ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ സമാന്തര രീതിയിൽ പ്രതിരോധകങ്ങൾ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് പ്രത്യേകത എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നാൽ പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധങ്ങൾ ശ്രേണിയായി ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രതിരോധങ്ങൾ സമാന്തരമായി ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകതകളെയാണ് ഒന്നാമത്തത് പ്രതിരോധങ്ങൾ സമാന്തരമായി ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ സഫല പ്രതിരോധം കുറയുന്നു ഒന്നാമത്തത് സഫല പ്രതിരോധം കുറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എല്ലാ പ്രതിരോധങ്ങളുടെയും അഗ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ എല്ലാ പ്രതിരോധങ്ങളുടെയും അഗ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഒരേ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അതായത് എല്ലാ പ്രതിരോധങ്ങൾക്കും ഒരേ വോൾട്ടേജ് ലഭിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓരോ പ്രതിരോധത്തെയും നമുക്ക് സ്വിച്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും ഓരോ പ്രതിരോധത്തെയും നമുക്ക് സ്വിച്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ നാലാമത്തെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പ്രതിരോധങ്ങളിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും പ്രതിരോധങ്ങളിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നാല് പോയിന്റ് ഒന്നും കൂടി പറയുന്നു ഒന്ന് സഫല പ്രതിരോധം കുറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആയി പറയാനുള്ളത് ഓരോ പ്രതിരോധങ്ങളുടെയും അഗ്രങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് തുല്യമായിരിക്കും ഓരോ പ്രതിരോധങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് തുല്യമായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ കുഴപ്പമില്ല വോൾട്ടേജിനെ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തത് പ്രതിരോധങ്ങളെ സ്വിച്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും നാലാമത്തത് പ്രതിരോധങ്ങൾ പ്രതിരോധങ്ങളിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് പ്രതിരോധങ്ങളെ ശ്രേണിയായി ഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം പ്രതിരോധങ്ങൾ ശ്രേണിയാക്കി ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമാന്തരമായി ഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകതയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സഫല പ്രതിരോധം കൂടുന്നു സഫല പ്രതിരോധം കൂടുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഓരോ പ്രതിരോധത്തിന്റെയും അഗ്രങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഓരോ പ്രതിരോധങ്ങളുടെയും അഗ്രങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പ്രതിരോധങ്ങളെ സ്വിച്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമല്ല പ്രതിരോധങ്ങളെ സ്വിച്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എല്ലാ പ്രതിരോധങ്ങളുടെയുള്ള കറണ്ട് തുല്യമായിരിക്കും എല്ലാ പ്രതിരോധങ്ങളുടെയുള്ള കറണ്ട് തുല്യമായിരിക്കും 
ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ട് സഫല പ്രതിരോധം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും സർക്യൂട്ടുകൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ തരാം ഒന്നുകിൽ ശ്രേണിയായി തരാം അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തരമായ തരാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസുകളെല്ലാം തന്നെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇതിന് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതും കൂടി എനേബിളാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യാം പ്രതിരോധങ്ങൾ ശ്രേണി രൂപത്തിലും സമാന്തര രൂപത്തിലും നമ്മൾ ഘടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി സർക്യൂട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അമ്മീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ട് മീറ്റർ ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാകും കറണ്ട് അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അമ്മീറ്റർ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യ വ്യത്യാസം മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് അളന്നെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് വോൾട്ട് മീറ്റർ സമാന്തരമായിട്ടാണ് ഘടിപ്പിക്കാറുള്ളത് വോൾട്ട് മീറ്റർ സമാന്തരമായാണ് ഘടിപ്പിക്കാറുള്ളത് അമ്മീറ്റർ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രേണിയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം വോൾട്ട് മീറ്റർ സമാന്തരമായിട്ടും അമ്മീറ്റർ ശ്രേണിയായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി പ്രതിരോധങ്ങൾ ശ്രേണിയായി ഘടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് സഫല പ്രതിരോധം എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമവാക്യം ഇതാണ് ആർ സമം ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്രതിരോധങ്ങൾ ശ്രേണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സഫല പ്രതിരോധം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സമവാക്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി പ്രതിരോധങ്ങൾ സമാന്തരമായിട്ടാണെങ്കിലോ പ്രതിരോധങ്ങൾ സമാന്തരമായി ഘടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സഫല പ്രതിരോധം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്കേഷനാണ് വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സമം ഒന്ന് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ആർ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഈ സമവാക്യം നമ്മൾ പ്രതിരോധങ്ങൾ സമാന്തരമായി ഘടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സഫല പ്രതിരോധം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ചാലകത്തിലൂടെ ആണെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ ആണെങ്കിലും അവിടെ താപം ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് താപം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഉപകരണങ്ങൾ അവയെ നമ്മൾ തപനോ ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം ആ തപനോ ഉപകരണം ഉദാഹരണമാണ് ഇലക്ട്രിക് കെറ്റില് ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി സോൾഡറിംഗ് അയൺ എന്നിവ ഇവയുടെ ഒക്കെ ഇവയിലൊക്കെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് താപം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പദാർത്ഥമാണ് നിക്രോം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ടാവും നിക്രോം നിക്രോം ഒരു ലോഹ സങ്കരമാണ് നിക്രോം എന്ന ലോഹ സങ്കരത്തിൽ നിക്രോം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പേരിൽ കേൾക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലോഹമാണ് നിക്കൽ രണ്ടാമത്തെ ലോഹമാണ് ക്രോമിയം മൂന്നാമത്തെ ലോഹമാണ് ഇരുമ്പ് അപ്പോൾ നിക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിക്കലിൻ്റെയും ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ഇരുമ്പിൻ്റെയും അവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു ലോഹ സങ്കരമാണ് നിക്രോം നിക്രോം തന്നെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് തപനോപകരണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താപം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ എന്തിനാ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിക്രോമിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം നിക്രോമിന് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാകും എന്തൊക്കെയാണ് നിക്രോമിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം നി ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഉയർന്ന പ്രതിരോധം മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ ദീർഘനേരം നിലനിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ നാല് പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ നാല് പ്രത്യേകതയിൽ നാലാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനം കാരണം എന്താണ് ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ സമയം നിലനിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് നിക്രോമിനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിക്രോമിനെ തന്നെ തപനോപകരണങ്ങളിൽ താപം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായി നോക്കേണ്ടത് ഫ്യൂസ് ഉണ്ടാ
ലെഡിന്റെയും ടെന്നിന്റെയും ലോഹ ലോഹസങ്കരമാണ് ഫ്യൂസ് വയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ലെഡിന്റെയും ടെന്നിന്റെയും ലോഹസങ്കരം ഫ്യൂസ് വയറായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിന് ആകെ ഒരു പ്രത്യേകത പഠിക്കാനുള്ളൂ താഴ്ന്ന ദ്രവണാംഗം താഴ്ന്ന ദ്രവണാംഗമുള്ള വസ്തുവാണ് ലെഡും ടിന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂസ് വയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ലെഡിന്റെയും ടിന്നിന്റെയും ലോഹസങ്കരം പ്രത്യേകത താഴ്ന്ന ദ്രവണാംഗം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂസ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടുകൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രേണി രീതിയിലാണ് ഫ്യൂസ് സർക്യൂട്ടിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് സർക്യൂട്ടിൽ ഫ്യൂസ് വയർ ശ്രേണി രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂസ് വയർ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ലൈവ് വയറിലാണ് ലൈവ് വയറിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഫേസ് ലൈൻ അതായത് ഫേസ് ലൈനിലാണ് ഫ്യൂസ് വയർ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂസ് വയർ ഉപകരണങ്ങളെയും അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നയാളിനെയും അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ടോപ്പിക്കും കൂടി ഇതോ ഇതിനോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് രണ്ട് സമയങ്ങളിലാണ് ഫ്യൂസ് വയർ നമുക്ക് സംരക്ഷണമേകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും ഒരു വയർ എടുത്തുകൊണ്ട് യാതൊരു അതിനിടയിൽ ആ വയർ നേരെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കൊണ്ട് നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ അതിനിടയിൽ ഉപകരണങ്ങളോ പ്രതിരോധങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു കോപ്പർ വയർ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ആ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വൈദ്യുതി വരുന്ന ലൈൻ രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ഫേസ് ലൈനും മറ്റൊന്ന് ന്യൂട്രൽ ലൈൻ ആ ഫേസ് ലൈനും ന്യൂട്രൽ ലൈനും തമ്മിൽ സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നോക്കുക ആ ഫ്യൂസ് വയർ എങ്ങനെ ഉപകരണങ്ങളെയും അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ആളിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇതാണ് ചോദ്യം ആൻസർ നമ്മൾ നോക്കാം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓവർലോഡിങ് സമയങ്ങളിൽ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ധാരാളം വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ താഴ്ന്ന ദ്രവണാംഗമുള്ള ഫ്യൂസ് വയർ പെട്ടെന്ന് ഒരുങ്ങി പോവുകയും തുടർന്നുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഉപകരണത്തിനെയും അതുപോലെ അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെയും അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓവർലോഡിങ് സമയങ്ങളിൽ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ധാരാളം വൈദ്യുതി കടന്നു പോവുകയും താപം ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ താഴ്ന്ന ദ്രവണാംഗമുള്ള ഫ്യൂസ് വയർ പെട്ടെന്ന് ഒരുങ്ങി പോവുകയും തുടർന്നുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കട്ടി കൂടിയ കനം കൂടിയ ചെമ്പ് കമ്പി ഫ്യൂസ് വയറായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉത്തരത്തിൻ്റെ ഒരു വരി കടമെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പഠിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഇവിടെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അപ്പം ഉത്തരം നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് കനം കൂടിയ ചെമ്പ് കമ്പികൾ ഫ്യൂസ് വയറായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടമാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഉത്തരം തുടങ്ങാം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓവർലോഡിങ് സമയങ്ങളിൽ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ധാരാളം വൈദ്യുതി കടന്നു പോവുകയും താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗമുള്ള കനം കൂടിയ ചെമ്പ് കമ്പി ഒരുക്കി പോവാതിരിക്കുകയും വൻ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓവർലോഡിങ് സമയങ്ങളിൽ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ധാരാളം വൈദ്യുതി കടന്നു പോവുകയും താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗമുള്ള കനം കൂടിയ ചെമ്പ് കമ്പി ഒരുങ്ങി പോവാതിരിക്കുകയും വൻ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഇതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് ഫ്യൂസ് വയർ എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടും ഒരു മാർഗത്തിലൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ആംബിയറേജ് ആംബിയറേജ് എന്നും പറയുന്നത് 
ആംബിയറേജ് എന്താൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളെയും ആകെ പവറും അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് നൽകിയ വോൾട്ടേജ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് അപ്പൊ ആംബിയറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടേജ് ബൈ വോൾട്ടേജ് വാട്ടേജ് ബൈ വോൾട്ടേജ് വാട്ടേജ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് ആംബിയറേജ് അപ്പൊ ഒരു ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ എത്ര ഉപകരണം ഉണ്ടോ ആ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം പവർ കൂട്ടിയെടുത്തിട്ട് ആകെ പവർ കണ്ടെത്തുകയും അതിന് അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് ആംബിയറേജ് ഈ ആംബിയറേജ് ആണ് ഫ്യൂസ് വയറിൽ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പൊ നോക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു സർക്യൂട്ടില് പിന്നെ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ആംബിയറേജ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഫ്യൂസ് വയറാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ആംബിയറേജ് ഉള്ള ഫ്യൂസ് വയർ ആണോ അല്ല അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടിയ ഫ്യൂസ് വയർ ഉപയോഗിക്കണം അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് ആംബിയറേജ് ഉള്ള ഫ്യൂസ് വയർ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം ഒരിക്കലും ഫ്യൂ ആംബിയറേജ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതേ വാലിയുള്ള ഫ്യൂസ് വയർ ഉപയോഗിക്കരുത് അതിനേക്കാൾ കുറവുള്ളത് ഉപയോഗിക്കരുത് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള തൊട്ടടുത്ത പൂർണ്ണ സംഖ്യ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കാം ആ ഫ്യൂസ് വയറിന്റെ ആംബിയറേജ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അത്രയും ആംബിയറേജ് ഉള്ള ഫ്യൂസ് വയർ ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നർത്ഥം അതിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആകുന്ന ബൾബ് ഇൻ ക്യാൻഡസന്റ് ലാമ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ലോക പ്രശസ്തനായ തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ കണ്ടെത്തിയ ബൾബ് ബൾബിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് ഗ്ലാസ് കവചം ഗ്ലാസ് കവചം രണ്ടാമത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബൾബിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാകുന്ന ബൾബിലെ ടെൻസ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ബൾബിലെ ടെൻസ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് മൂന്നാമതായി നമുക്ക് ബൾബിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബൾബിനുള്ളിലുള്ള ആ ഫിലമെന്റുകളെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ചെമ്പു കമ്പികൾ അപ്പൊ ബൾബിന്റെ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് ബൾബിന്റെ ഫിലമെന്റിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ചെമ്പു കമ്പികൾ രണ്ടാമതായി ബൾബിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാകുന്ന ടെൻസ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് മൂന്നാമതായിട്ട് അതിന്റെ ഗ്ലാസ് കവചം ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ബൾബിനുള്ളത് ഇത് കൂടാതെ ബൾബിനുള്ളിൽ അല്പം അലസവാദയങ്ങൾ നിറക്കാറുണ്ട് അലസവാദയങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിറക്കാറുള്ളത് നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന വാതകമാണ് നൈട്രജൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നൈട്രജൻ അലസവാതകത്തിന് പകരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം അതിനുള്ള കാരണം സാധാരണ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിലും സാധാരണ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിലും നൈട്രജൻ ഒരു നിഷ്ക്രിയ വാതകം പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്ക്രിയ വാതകത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നൈട്രജൻ നിഷ്ക്രിയ വാതകത്തിന് പകരമായി ഇന്ന് നമ്മുടെ ബൾബുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഇനി എന്തിനാണ് ഈ നിഷ്ക്രിയ വാതകം നിറക്കുന്നത് എന്നല്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ബൾബിലെ ഫിലമെന്റ് ആയിക്കൊണ്ട് തോമസ് അൽവ എഡിസൺ നിരന്തര പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് ബൾബിന് ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് ടെൻസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് നമുക്ക് ആ ചരിത്രങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളില്ല എന്നിരുന്നാലും ടെൻസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന പദ എന്ന പദാർത്ഥം തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഫിലമെന്റ് ആയി ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോ അതിന് എന്തൊക്കെയോ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ടെൻസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലമെന്റിനുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഓരോന്നും പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഉയർന്ന പ്രതിരോധം രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഉയർന്ന ഡക്ടിലിറ്റി അതായത് നേരത്തെ കമ്പികളാക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് മൂന്നാമത്തതായി ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി നാലാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു ബൾബിന്റെ ഫിലമെന്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ടെൻസ്റ്റൺ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ നാലാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് കാരണമാക്കിയത് അത് ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ വെളുത്ത പ്രകാശം പുറത്തു വിടാനുള്ള കഴിവ് ടെൻഷന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ വെളുത്ത പ്രകാശം പുറത്തു വിടാനുള്ള കഴിവ് ഈ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബൾബിൽ ഫിലമെന്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ടെൻസ്റ്റൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം ഓക്കെ ഈ നാല് പ്രത്യേകതയും ടെൻസ
രണ്ട് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും മൂന്ന് ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം നാല് ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ വെളുത്ത പ്രകാശം പുറത്തു വിടാനുള്ള കഴിവ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ബൾബിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇൻ കാൻഡസെന്റ് ലാബ് എന്നൊരു പേര് തന്നെ നമ്മുടെ ബൾബിനുണ്ട് ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ വെളുത്ത പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഏകദേശ അർത്ഥം എനിവേ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ബൾബിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നത് ബൾബിലൂടെ കറണ്ട് ബൾബിൻ്റെ ചെമ്പു കമ്പിയിലൂടെ വൈദ്യുതി ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റിലേക്ക് എത്തും അങ്ങനെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ബൾബിൻ്റെ ഉയർന്ന പ്രതിരോധമുള്ള ഉയർന്ന പ്രതിരോധവും ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കവുമുള്ള നമ്മുടെ ഫിലമെൻറ്റ് ചൂടാവുകയും ആ ചൂടായ അവസ്ഥയിൽ അത് വെളുത്ത പ്രകാശം പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ചുരുക്കി പറയാം ഒന്നുകൂടി പറയാം ഉയർന്ന പ്രതിരോധമുള്ള ടെൻസ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി അതിൽ നിന്ന് പ്രകാശം പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നു ഉയർന്ന പ്രതിരോധമുള്ള ടെൻസ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി വെളുത്ത പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ധവള പ്രകാശം പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ബൾബിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാവുന്നത് ചുട്ട് പഴുത്തിട്ടാണ് പ്രകാശം ഉണ്ടാവുന്നത് ഫിലമെൻറ്റ് ചൂടായിട്ടാണ് പ്രകാശം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ബൾബിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് ബൾബിൽ അല്പം നിഷ്ക്രിയ വാതകം നടക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ബൾബിലുണ്ട് അതായത് ബൾബിനകത്ത് വായു ശൂന്യമാണ് അപ്പോൾ നിഷ്ക്രിയ വാതകം നടക്കുന്നതിനും വായു ശൂന്യമാക്കുന്നതിനും എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആ കാരണത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൾബിൽ അല്പം അലസവാതകം നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ബാഷ്പീകരണം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ബാഷ്പീകരണം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബാഷ്പീകരണം കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബൾബിൽ അല്പം അലസവാതകം നിറക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ബൾബിൽ അലസവാതകം നിറക്കുന്നത് ബൾബിലെ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ബാഷ്പീകരണം കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇനി എന്തിനാണ് വായു ശൂന്യമാക്കുന്നത് ബൾബിനകത്ത് നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് വായു ശൂന്യമാക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് നമുക്കറിയാം അത് രണ്ടും കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനുള്ള ടെക്നിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ആദ്യം ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം എന്തുകൊണ്ട് ബൾബിൻ എന്ന് വായു ശൂന്യമാക്കുന്നു ഉത്തരം ഇതാണ് ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓക്സീകരണം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി ഓക്സീകരണം കുറച്ചുകൊണ്ട് ബൾബിൻ്റെ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓക്സീകരണം കുറച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതിൽ വായു ശൂന്യമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ സാധ്യതയില്ലേ ചോദ്യം വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അലസവാതകം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ബാഷ്പീകരണം കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഓക്സിജൻ തടയാൻ എന്ന് എഴുതിയാലോ സാധ്യതയുണ്ട് അത്തരം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമുക്കറിയാം വായു ശൂന്യമാക്കുന്നത് ഓക്സിജനം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ വായുവിൽ എന്തുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് വായുവിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഓർത്തു വെക്കുക വായു ഒഴിവാക്കുന്നത് ഓക്സീകരണം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അത്തരം ഒരു ഐഡിയയിലൂടെ ഈ രണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി വെക്കാം ഒന്നുകൂടി ഇത്തരം പറയാം ബൾബിൽ അലസവാതകം നടക്കുന്നത് ബാഷ്പീകരണം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബൾബ് വായു ശൂന്യമാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓക്സീകരണം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബൾബ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകാനസെന്റ് ലാബ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തായി ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് ആയി നമുക്കറിയാം ഫിലമ ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെങ്സ്റ്റൺ ആണ് അതുപോലെ ടെങ്സ്റ്റൻ്റെ സ്വഭാവ പ്രത്യേകം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കമുണ്ട് ഉയർന്ന പ്രതിരോധമുണ്ട് ഇനി ഇതേ സ്വഭാവമുള്ള വേറെ പദാർത്ഥവും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിക്രോം നിക്രോമിനും ഉയർന്ന പ്രതിരോധമുണ്ട് ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കമുണ്ട് 
അപ്പൊ ഉയർന്ന പ്രതിരോധവും ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നിക്രോ ബൾബിന്റെ ഫിലമെന്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ആൻസർ ഉയർന്ന പ്രതിരോധവും ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നിക്രോമിനെ ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ വെളുത്ത പ്രകാശം പുറത്തുവിടാനുള്ള കഴിവില്ല അതുകൊണ്ട് ബൾബിന്റെ ഫിലമെന്റ് ആയിക്കൊണ്ട് നിക്രോം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാം നിക്രോമിന് ഉയർന്ന പ്രതിരോധവും ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ വെളുത്ത പ്രകാശം പുറത്തുവിടാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബൾബിന്റെ ഫിലമെന്റ് ആയി നിക്രോം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത് ചോദ്യം പൊട്ടിയ ഫിലമെന്റ് കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് വീണ്ടും ബൾബിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചാൽ പ്രകാശിക്കുമോ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്ത് ബൾബിൻ്റെ പവറിൽ വരുന്ന മാറ്റവും എന്ത് നമുക്ക് ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ബൾബിൻ്റെ ഗ്ലാസ് കവചം പൊട്ടാതെ അതിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റ് മാത്രം പൊട്ടുകയും ആ ഫിലമെൻറ്റ് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ബൾബ് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്ത് പവറിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്ത് ഇതാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ബൾബിൻ്റെ പ്രകാശ തീവ്രതയും അതിൻ്റെ പവറും കൂടുന്നു ബൾബിൻ്റെ പ്രകാശ തീവ്രതയും പവറും വർദ്ധിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ആൻസർ എന്തുകൊണ്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് പൊട്ടിയ ഫിലമെന്റ് യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നീളം കുറയുന്നു പൊട്ടിയ ഫിലമെന്റ് യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നീളം കുറയുന്നു നീളം കുറയുമ്പോൾ പ്രതിരോധവും കുറയുന്നു നീളം കുറയുമ്പോൾ പ്രതിരോധം കുറയുന്നു പ്രതിരോധം കുറയുമ്പോൾ അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിന്റെ ഒഴുകുന്ന അളവ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രതിരോധം കുറയുമ്പോൾ ഫിലമെന്റിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിന്റെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ ഫിലമെന്റിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന താപം വർദ്ധിക്കുന്നു കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ ഫിലമെന്റിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന താപം വർദ്ധിപ്പിക്കു വർദ്ധിക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായി ബൾബിന്റെ പ്രകാശം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഫിലമെന്റ് പൊട്ടി ഫിലമെന്റ് യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഫിലമെന്റിന്റെ നീളം കുറയുന്നു അപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രതിരോധവും കുറയുന്നു പ്രതിരോധം കുറയുമ്പോൾ അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കൂടുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി ഫിലമെന്റിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന താപം വർദ്ധിക്കുകയും ബൾബിന്റെ പ്രകാശം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ബൾബിന് ചില പോരായ്മകളുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബൾബിന്റെ പോരായ്മകൾ എന്തെല്ലാം ഒന്നാമത്തെ പോരായ്മ അതിന് ആയുസ് കുറവാണ് രണ്ടാമത്തത് വൈദ്യുതോർജത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും താപ ഊർജമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നു വൈദ്യുതോർജത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും താപ ഊർജമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നു മൂന്നാമത്തെ പോരായ്മയായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്നത് വൈദ്യുതോ വൈദ്യുതി ബില്ല് കൂട്ടുന്നു വൈദ്യുത ബില്ല് കൂട്ടുന്നു നാലാമത്തത് തീവ്രത കുറഞ്ഞ പ്രകാശമാണ് അത് പുറത്തുവിടുന്നത് തീവ്രത കുറഞ്ഞ പ്രകാശമാണ് പുറത്തുവിടുന്നത് നാലാമത്തത് നിയൽ മൂലമുള്ള പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നു നിയൽ മൂലമുള്ള പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പറയാം ആയുസ് കുറവാണ് വൈദ്യുതോരത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും താപ ഊർജമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നു കറണ്ട് ബില്ല് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു തീവ്രത കുറഞ്ഞ പ്രകാശം പുറത്തുവിടുന്നു നിയൽ മൂലമുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബൾബിൻ്റെ പോരായ്മകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പിൻ്റെ പോരായ്മയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ അടുത്ത ടോപ്പിക് ആകുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വരാൻ ഉള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ ഭാഗം ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഇലക്ട്രോഡുകൾ 
ഇത്രയും ആയാൽ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ലാമിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവസാനിച്ചു വളരെ കുറഞ്ഞ ചിത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെ പറയാനുള്ളൂ ഒന്ന് നീളമുള്ള ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് രണ്ടാമത്തത് ഗ്ലാസ് ട്യൂബിന്റെ അറ്റങ്ങളിലുള്ള പെട്രോഡ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൽ പ്രകാശം പുറത്തു വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി നമുക്കതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന്റെ ഇലക്ട്രോഡുകൾക്കിടയിൽ വളരെ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് നൽകുന്നു അപ്പോൾ ട്യൂബിനുള്ളിലെ വാതകം ഉയർന്ന ഊർജ നില കൈവരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന ഊർജ നില കൈവരിച്ച വാതക തന്മാത്രകൾ അവയുടെ യഥാർത്ഥ ഊർജ നിലയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അവയുടെ അടുത്തുള്ള അധികമുള്ള ഊർജം പ്രകാശ ഊർജമായി പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളിൽ പ്രകാശം പുറത്തു വരുന്നത് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന്റെ ഇലക്ട്രോഡുകൾക്കിടയിൽ ഉയർന്ന ഊർ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് നൽകുന്നു അപ്പോൾ ട്യൂബിനുള്ളിലെ വാതകങ്ങൾ ഉയർന്ന ഊർജ നിലയെ കൈയിലെത്തുകയും ഉയർന്ന ഊർജ നില കൈവരിക്കുകയും അവ അവയുടെ താഴ്ന്ന ഊർജ നിലയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവയുടെ കൈ അടുത്തുള്ള അധികമുള്ള ഊർജം പ്രകാശ ഊർജമായി പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഫ്ലോറസെന്റ് ലാമ്പ് സി എഫ് എൽ ആർക്ക് ലാമ്പ് എന്നിവ ഇനി ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാമ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഫ്ലോ ഫ്ലോറസെന്റ് ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിനുള്ള മേന്മകൾ എന്തെല്ലാം എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അതിന് നാല് പോയിന്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ആയുസ് അഞ്ച് മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് ആയുസ് അഞ്ച് മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നിയൽ മൂലമുള്ള അസൗകര്യമില്ല മൂന്നാമത്തേതായിട്ട് വൈദ്യുതോർജത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും പ്രകാശ ഊർജമാക്കി മാറ്റുന്നു വൈദ്യുതോർജത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും പ്രകാശ ഊർജമാക്കി മാറ്റുന്നു നാലാമത്തതായി കുറഞ്ഞ പവറിലും കൂടുതൽ പ്രകാശം നൽകുന്നു അഞ്ചാമതായിട്ട് കറണ്ട് ബില്ല് കുറക്കുന്നു ഇതാണ് ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാമ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഫ്ലോറസെന്റ് ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിനുള്ള മേന്മകൾ പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം വീഡിയോയുടെ ആദ്യ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വൈകാതെ തന്നെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക